ഋഷികളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബയോഫ്ലോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടനവധി വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൂടെ ലഭ്യമാണ് പല ഭാഷകളിലും നിങ്ങളത് ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഏറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം പി എച്ച് നോക്കുന്ന വിധം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധങ്ങൾ ഏത് മത്സ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വീഡിയോകൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെയും ഒരു ബയോഫ്ലോക്കിൽ മത്സ്യകൃഷി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനേകം ആളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇത് ഈ തുടക്കം മാത്രമുള്ളു അല്ലാതെ അത് എത്രത്തോളം ആണ് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഫ്ലോപ്പായി പോവുകയാണോ അത് അത് വിജയിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ അനേകം ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ബയോഫ്ലോക്കിൽ പരാജയങ്ങളുണ്ടാവും അത് സത്യമാണ് കാരണം മത്സ്യത്തിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിക്കാം മത്സ്യത്തിന് ബയോഫ്ലോക്കിൽ ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത്ര ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ മറ്റ് മരുന്നുകളോ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അതിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ദോഷമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വെള്ളം താഴ്ത്തി ആ മത്സ്യത്തിന് വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് അടുത്ത ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വളരെ സമഗ്രമായ സംഗതിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ മത്സ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും മഴക്കാല ആരംഭത്തിൽ അതായത് പെട്ടെന്ന് പെയ്യുന്ന മഴ പെട്ടെന്ന് പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ദീർഘകാലം മഴ പെയ്യാതിരുന്നിട്ട് പിന്നീട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് ടാങ്കിന് മേളിൽ നമ്മളൊരു കവർ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പടുത് വലിച്ചു കിട്ടി അതിൽ യു വി ഷീറ്റ് കൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മഴയിലൂടെ അതിനകത്ത് പതിക്കുന്ന ആ ജലഗണങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ള കുറേയധികം മാലിന്യങ്ങൾ വിഷാംശമായിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ബയോഫ്ലോക്കിൽ പതിക്കുകയും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഘടന മാറുകയും മത്സ്യങ്ങൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തിന് മത്സ്യം തീറ്റ എടുക്കാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ സംജാതമാകാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അതിൻ്റെ തൊണ്ട് ഇനിയും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു കാരണമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അമോണിയ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിച്ചേക്കാം അതൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ മത്സ്യത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥ്യം ഉള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസത്തെ പോലെ പതിവായിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ തീറ്റ തിന്നിയല്ല ആ തീറ്റ അത് സ്വാഭാവികം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത്രയും തീറ്റയും പിന്നീട് ആ തീറ്റയ്ക്ക് അനുവാദമായി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു വലിയ തോതിൽ പിറ്റേ ദിവസം മോണി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോരുന്നല്ലാതെ അത് മത്സ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ആരും നോക്കാറില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം അമോണിയ വർദ്ധിക്കുകയും മീൻ ചിലപ്പോൾ ചത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അമോണിയ ടെസ്റ്റ് റെഗുലറായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ ഒരു ദിവസം പോലും അമോണിയ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല എല്ലാം ലെവലിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പി എച്ച് കറക്റ്റാണ് അമോണിയയുടെ ലെവലും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഇപ്പോൾ അമോണിയ നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയോളം ചിലപ്പോൾ തള്ളി നിൽക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ പറയുമ്പോൾ അമോണിയയുടെ ടെസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും നടത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സംഗതി അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പി എച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പി എച്ച് ഒരു പക്ഷേ സെവൻ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ വെയിലൊക്കെ അടിച്ച് അന്തരീക്ഷം അല്പം ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പതിനൊന്ന് മണിക്കോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കോ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പി എച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പി എച്ചിന് നേരെ വ്യത്യാസം കണ്ടേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അമോണിയയിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ടതില്ല അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അമോണിയോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച
മീനിന്റെ ഗ്രോത്തിന് അനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഒരു തീറ്റ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ബയോ ഫ്ലോക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ തരുന്ന വ്യക്തികൾ ആരംഭത്തിൽ ഇത്രയും മത്സ്യത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മത്സ്യത്തിൽ എത്ര തീറ്റ കൊടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളത് അത്രയും തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഒരു അനുവാ അതിനനുവാദികമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഘടകമൊക്കെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തിന് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ അത് എത്ര നാൾ തന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം എത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ആക്കണം വീണ്ടും അതിൻ്റെ തീറ്റയുടെ ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മളത് അത് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൽ മത്സ്യത്തെ നമ്മളിടുമ്പോൾ ആളുകൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് രണ്ടായ ഒരു നാല് ഡാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാല് ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പോണ്ടിനുള്ളിൽ പോണ്ടിനകത്ത് മൂവായിരം മത്സ്യത്തെ വരെ വളർത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം മത്സ്യത്തെ ഇടാന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പുതിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയൊരു വിപ്ലവമായിട്ടുള്ള ചിന്തയായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം അവരതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാടി പുറപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഡെൻസിറ്റിയിൽ നിന്ന് മീൻ വളർന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായ സംഗതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു തരേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഒരു നാല് ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പോണ്ടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പരമാവധി വളർത്താൻ കഴിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എണ്ണൂറ് മത്സ്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം പരമാ ആയിരം ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് എണ്ണൂറ് മത്സ്യമാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സംഗതി അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വളർച്ച കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ബയോഫ്ലോക്കിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാ മത്സ്യത്തിനും ഒരേ കണക്കുള്ള വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സീഡിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ അല്ല ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാവിയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ ഗിഫ്റ്റ് ഇതിലോപ്പ്യ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇട്ടാൽ പോലും ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ ഇപ്പോഴും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാ ബയോഫ്ലോക്കിലും ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബയോഫ്ലോക്കിൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ ബയോഫ്ലോക്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹാർവസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞു ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാനത് ഇട്ട് ആ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടുന്നത് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് സക്സസ് ആയി ഒന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഇട്ട മത്സ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അല്പം തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വലയ്ക്കൊന്ന് കോരി നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് വരാം ബയോഫ്ലോക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഡെഡ് സെല്ലിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷേ അമോണിയയുടെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിഹാര മാർഗം ആയിട്ട് കൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു ഏറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മത്സ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം അനേക ആളുകൾക്കുണ്ട് കർഷകം കാരണം ബയോഫ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ ധാരണ അല്പം നേരം കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മീനെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപോകും എന്നുള്ള ധാരണയുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു അരമണിക്കൂറൊന്നും ബയോഫ്ലോക്കിൽ ഏറേഷൻ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് മീന് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഏറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലോക്ക് കുറേ അധികം അടിയിൽ അടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മളത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഓ ഇത് കിട്ട് തുറന്നു വിടുകയാണെങ്കി
ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ വിധത്തിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു കുറയുന്ന വെള്ളം ഒരു നാല് ബക്കറ്റ് അഞ്ച് ബക്കറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എടുക്കാറുള്ളത് അത് ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കും അതിന് ശേഷം അത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കുറയുന്ന വെള്ളം അത്രയും ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്കും ഈ ബാക്ടീരിയ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വന്നു വന്നുകൊള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ വിധത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അമോണിയ ഗണ്യമായിട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് നല്ല വിധത്തിൽ നമ്മളുടെ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിൽക്കണം കഴിയും ഏതായാലും മത്സ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെ എടുത്ത് തൂക്കി നോക്കിയായിരുന്നു അതിനകത്ത് വലിപ്പമുള്ള ഒരു മത്സ്യത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം തൂക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് വളർത്തണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അടുത്ത് വളർച്ച കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ആ പ്രൈമറി സ്റ്റേജിലുള്ള വളർച്ചയേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ മീൻ്റെ വളർച്ച അത് അതിന് അനുവാദമായിട്ട് നമ്മൾ തീറ്റയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അതിന് ഉള്ളിൽ ബയോഫ്ലോക്കിന് അകത്ത് ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫീഡ് കൂടാതെ അസോള പായൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അസോള പായൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പപ്പായയുടെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ കപ്പളത്തിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടി തൂക്കി അതും ആ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ ആ പുരോഗതി നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായിട്